To je za one koji su ispratili video o magnetokulturi. Ovde sam bio postavio, postavio sam bio tri magneta. Dva sever, jedan jug. Dakle, sever, jug. I ono što je očigledno, u ovoj ovde leji su uglavnom bili sitni i krompiri. I simptomatično da baš ispod ovog magneta su krompiri, evo ova sva četiri krompira koja vidite, su bila u delu gde je ležao neodijemski magnet okrenut ka severu. Tako da, čini mi se, ne mogu sto posto da tvrdim, ali mislim da magnet definitivno pomaže ako je okrenut ka severu. I daje, kao što vidite, malo krupnije plodove u odnosu na standardne vake kakve su bili u ovoj leji. Tako da, eto, Probat ćemo i sledeće godine i ispod različitih sorti i različitog povrća. Eksperimentisat ćemo, ali postoje naznake da magnet okrenut ka severu definitivno daje krupnije krompire. Kao što vidite, dosta smo krompira samo ove dve leje napravili. Tako da, uspešna godina! Ovo je od jedne biljke, pritom koja je bila zahvaćena plamenjačom. Dakle, mogu zamislim da nije bila plamenjača, da zaista može još od ovoga. Međutim, ja sam uzimao dosta substrata i dosta džubriva, tako da je i to vratno pripomoglo ove godine da bude definitivno više plodova krompira nego što smo imali samo od ove leje ćemo imati brdo krompira koji nećemo ni pojesti realno tako da hvala Bogu na krompiru što nam je dao jer bez krompira zaista krompir možda hrani ljude u kriznim situacijama Malč stavljajte na jedno mesto, ne mešajte sa zemljom. Evo ja ga stavljam ovde, gore. On bi uvek trebalo da bude od ozgo. Nikako u zemlji jer mada. To ono sledeće godine bi možda mogli da se raspadne. Ali bolje je da ga stavljate ovamo da ne i pravire dupli posao. Ne da posao samo vratite. Nikako nemojte kopati krompe zajedno sa malčima jer ćete samo izmešati zemlju što u principu nije dobro jer je sledeća serija tu je negde sam li ima gde evo je bližimo se vidi ovaj gledaj ovaj look at this big guy very big guy Tako da, dakle, pokazalo se definitivno da malč, substrat i džubrivo zaista pomažu krompiru da raste. Mešavina substrata džubriva i naravno malča, dovoljno vode. Za razliku od početka ove godine kad smo imali mnogo veliku vlagu i temperature tačno pogodne za plamenjaču i ostale nepogode za biljke. Ovo leto je bilo super ili je bilo vruće. Imali smo više super ćelijskih oluja. To je naravno, ljudima koji žive u gradu je to super ćelijska katastrofa, a zapravo za selo je to savršeno. Jer imate i toplotu, dugačak dan i još plus brdo vode koje se izlije. Tako da drugi deo leta dobija ocenu 10 u poljoprivredi. Definitivno. To je inače druga ruka, druga ruka semenog krompira. I pokazala se, boga mi, bolja nego prva, definitivno. Da li to pravilo ili nije, ne znam. Ali druga godina oplodnje je mnogo bolja.
Što se tiče daljih rezultata eksperimenta sa magnetom, ono što interesuje mnoge to je da li je biljka otpornija sa magnetom u odnosu na, u ovom slučaju, krompirovu plamenjaču. Ja nisam primetio da magnet pomaže nikako biljci u borbi protiv plamenjače, dakle sve biljke su bile podjednako podložne plamenjači, Sve su biljke u podjednako vreme praktično umrle, ako tako možemo da kažemo. Dakle, magnet u tom slučaju nije mnogo pomogao u borbi protiv plamenjača. Ono što je takođe zaključeno, pored toga što ste čuli u prvom delu, a to je da je definitivno da biljka koja raste na severu magneta daje nešto krupnije plodove. Na početku, ko je ispratio prvi video na ovu temu, video je da Krompir koji je ležao na jugu je imao mnogo nesrazmerno šire zelene lištove u početku svoga rasta. E sada, postavlja se jako zanimljivo pitanje da je ova godina bila sušna i da plamenjača nije bila tako strašna. Da li bi ta biljka koja je imala izraženo krupniji list od drugih, da li bi na kraju dala i krupnije plodove? To je pitanje koje ćemo razmotriti sledeće godine. A sledeći eksperiment koji planiram je definitivno takođe sa magnetom, ali možda četiri puta jačin da bih video da li se nešto menja ukoliko se radikalno promeni jačina magnetnog polja koji utiče definitivno na krompir. Videli smo barem dva zasigurna uticaja, a to je na južnoj strani su širi listovi u početku, a krompir na severu je definitivno krupniji iz nekog razloga. Tako da pratite kanal, naravno ispratite, pretisnite subscribe, zvonce i sve kako ne bi propustili sledeće videe na ovu temu. Za one koji ne znaju, nakon vađenja krompira, luka i bilo kog drugog povrća koje je praktično raslo u zemlji, morate ih ovako fino razvojiti jedan od drugog, da oni mogu da dišu u nekoj prostoriji gde imate bilo kakvu promaju i da se dobro osuše i tek nakon 4 do 5 dana kada se dobro osuše, vidite kao i beli luk, onda su spremni da odu u neki sanduk, podrum i u finu hladniju temperaturu. Dakle, to morate prvo uraditi. Ako vam se svideo ovaj video, podržite kanal Pritiskom na dugme Prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce i u padajućem meniju izaberite sve kako ne bi propustili novu zanimljivu objavu. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.